ചാന്ദി ചാന്ദി എന്താ നീ കാണിക്കണേ അതുതന്നെ സ്വപ്നം കാണുന്ന എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ ശാന്തി നിന്നെ കാണതായപ്പോ സത്യായിട്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി നീയും കൂടി വിട്ടുപോയാ ശാന്തി ശാന്തി എന്തോ എന്നാലും എന്റെ മോൻ എന്നൊക്കെ ഏഴു ദിവസായില്ലേ അവനിപ്പോ എവിടെയാ എങ്ങനെയാന്ന് ഒരാഴ്ചയിലെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് പോയ പെൻഡിങ്ങിലായ ഫയലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന കരുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നാളെ അവധി ദിവസം അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് പോവാന്ന് വെച്ച് എനിക്കറിയില്ലേ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ അങ്ങേ ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് പേടി സ്നേഹിക്കല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സാരല്ല നമ്മൾ 
അവിടെ മോനല്ലേ അവൻ വരും നമ്മൾ അവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ചോദിച്ചെല്ലാം കൊടുത്തു ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ ലാളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യപ്പെട്ടൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ യാതൊരു സൂചനയും തരാതെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാ ശാന്തിക്കറിയോ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളോട് പോലും പറയാതെ അവൻ പോയത് ആർക്കും ഒരു സൂചന പോലും കൊടുക്കാതെ ഒരു ഒരു കള്ളനെ പോലെ ഒളിച്ചു കടന്നു എന്തിന് എന്ത് നേടാനാവൻ നമുക്കിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ദൈവമേ അല്ലാതെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകില്ല മോളെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും പ്രസവിച്ച ഏതൊരു ജീവിക്കും ഉണ്ടാകും മോളെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വേദന ഉണ്ടാകും മോളെ അത് നിന്നിൽ തുടങ്ങുന്നതൊന്നും അല്ല മോളെ അതിനെന്റെ പ്രായം വരും പക്ഷെ മോളെ ജനിക്കുന്നത് എത്രയോ ജന്മപരമ്പരകളുടെ ജീവിതവുമായിട്ടാണ് മോളെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് മോളെ ഓരോന്നിലുമുള്ള ഓരോ പൂർവികൻ അമ്മ എന്ന ഒരറിവുണ്ടല്ലോ അത് പരമ്പരയിലെ എത്രയോ അമ്മമാരുടെ അറിവാ അതുപോലെ നിന്റെ മകനുമുണ്ട് മകനെന്ന അറിവിൻ്റെ പരമ്പര നിന്നിൽ അവൻ ജനിച്ചത് നിന്റെ തന്നെ സങ്കല്പം കൊണ്ടാകണമെന്നില്ല മോളെ നിന്നിലപ്പോൾ ഏതോ ഒരമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉണർന്നപ്പോഴാകാം അവൻ ജനിച്ചത് ആ ഓർമ്മകൾ ഉണർന്നുപോയാൽ പിന്നെങ്ങനെ അവൻ നിന്റെ കൂടെ കഴിയും ചുറപ്പിച്ചൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുക അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയോ കൊള്ളാം മോളെ അവൻ എന്റെ വയസ്സാ 
എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രായം അവനെ അവനിൽ അത്രയും മോഹങ്ങളുണ്ട് അവനതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുമുണ്ട് അതിനാണ് മോളെ ഓരോരുത്തരും മകനായും മകളായും അമ്മയായും ഒക്കെ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ മോളെ ഈ ഒരറിവുണ്ടായാൽ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മാത്രം മകനെന്ന് ആർക്കും ആരോടും പ്രിയം തോന്നില്ല ഇറങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എത്രയും വേഗം സാധിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്രയേ കഴിയുമോളെ എസ് ഐ സാറില്ല റൈറ്ററെ പോയി കണ്ടോളൂ ശരി ഒരുത്തനെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സിയ ഞാൻ പറയാം വേണ്ട അതിനൊക്കെ ആളിപ്പം എത്തും അച്ഛനായിരിക്കുമല്ലേ അച്ഛനോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവരും തന്നെ കോടതി കൊണ്ടു കോടതി കുട്ടികളെ ജയിലിലാക്കും ശിവദാസ സാറ് ഇരിക്കൂ മോനെ കുറിച്ച് വല്ല ഉയരുണ്ടോ സാറേ ഇല്ല തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് സാറിനൊന്നും തോന്നരുത് സാറും സാറിൻ്റെ വഴിക്ക് കുട്ടിയെ തേടിയേ പറ്റൂ ഞാൻ ഞാൻ തേടുന്നുണ്ട് സാർ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ നീ വന്നോ നിന്നെ കുറിച്ചിപ്പോ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് നൂറായി സാർ സാറിന്റെ നാവക്ക് പൊണ്ണായ വരും തമിഴനാ ഒരു ദിവസം രാവിലെ കട തുറക്കാൻ പോയപ്പോ ചാക്കോക്ക് ഇവനെ കിട്ടിയതാ ഡാ സാറിനും കൊടുക്ക് ഏയ് എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട സാർ കൊടുക്ക് ഡാ ആ മൂലയിൽ ഒരുത്തനുണ്ട് അവനും കൊടുക്കു വരണം വിളഞ്ഞ വിത്ത വെറുതെ ചങ്ങാത്തൊന്നും കൂടണ്ട ശരി സാർ കേട്ടോ സാറേ സത്യം പറഞ്ഞ ചാക്കോക്ക് ഒരുത്തൻ കുട്ടിയെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാ കേൾക്കുന്ന അല്ല അതറിഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് അയാൾക്കെതിരെ നടപടിയൊന്നും മിസ്സിങ് ആണെന്ന് പരാതിയില്ല കേട്ടതിന് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല ആ സാറേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി ഒരു എട്ടെട്ടരയായി കാണും ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് പട്രോളിങ്ങിന് പോയതാ നമ്മുടെ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സാറിൻ്റെ കുട്ടി അന്നേ തോന്നി അതേ നിറം അതേ ഉയരം പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് കുട്ടി കോട്ടയം ഡി എസ് പി സാറിൻ്റെതാണെന്ന് ഭാഗ്യം അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടിയെ കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം 
എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടാത്തൊരു കാര്യ ആ ഡി വൈ എസ് പി സാറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കുട്ടിയാത് ഒന്നിനൊരു കുറവുമില്ല അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ജീവനാ എന്നിട്ടും കുട്ടി ഒളിച്ചോടി പിടിച്ച് പേടിപ്പിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി കൃത്യമായ വിവരം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കായിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട നോക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഒന്ന് വേഗം പോയി കുളിച്ചേ നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ണ മോളെ നീയാണ് ശരി കരയണ്ട മോളൊരമ്മ മാത്രമല്ലല്ലോ ഭാര്യയും കൂടിയാണ് അപ്പോ ഭർത്താവിനെയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് കഴിയണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ നീ നിന്റെ അകത്ത് തിരയുമ്പോൾ അവൻ തേടുന്നത് അവന് പുറത്താണ് ഫലമോ അശാന്തിയും ദുഃഖവും മാത്രം അറിവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് കൊണ്ടാ മോളെ അവൻ ഒളിച്ചൂടിയത് അറിവാ മോളെ അത് തിരിച്ചു വരാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേ മോൾക്കാവും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ മറന്നു ചോദിച്ചോളൂ സാർ വിവാഹം കഴിച്ചാണോ വിവാഹോ എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല കുടുംബം കുട്ടികൾ ആർക്ക് കഴിയുന്നു ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ റിസർച്ചിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തലിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ജീവിതം അങ്ങനെ പറയാനും അഭിമാനിക്കാനുമാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഈ വർഷത്തെ ഏഴാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് കിറ്റ്സ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന് പറയത്തക്ക യാതൊരു കാരണവുമില്ല അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് വീടിറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇതൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ലോകവ്യാപകമായ പ്രോബ്ലമാണ് ലോകത്തിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു കുട്ടി വീതം മിസ്സിംഗ് ആകുന്നു എന്നാണ് ഒരു പഠനം ഒളിച്ചോടുന്നത് മുഴുവൻ പത്തിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാ പഠിക്കേണ്ട മോൻ മിടുക്കനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ ഞങ്ങൾ അവൻ എന്നും സ്നേഹിച്ചിട്ടും എന്നിട്ടോ അവൻ കേട്ടോ ശിവദാസൻ ലോകത്താകെ വീടിറങ്ങി പോകുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് കൃത്യമായ കണക്ക് ലോകത്ത് ഒരിടത്തുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കുട്ടികൾ സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുമില്ല മൊത്തത്തിലുമില്ല എന്നെപ്പോലുള്ള ഗവേഷകർ വഴിമുട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാര്യഗൗരവമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ അതും ചുരുക്കം പേർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന പരാതികൾ വെച്ചുള്ള കണക്കേ ഉള്ളൂ പരാതികൾ കിട്ടിയാലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടോ വീടിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ എങ്ങോട്ടും പോകാം നഗരങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയമില്ല അതാ പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് എന്നാലോ ഇന്ന് കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്തർദേശീയ മാഫിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ മറിച്ച് വിൽപ്പനയും അവയവ വിൽപ്പനയും വികലാംഗരാക്കിയുള്ള യാചക വിൽപ്പനയുമാ സാർ സാർ എൻ്റെ മോൻ്റെ പാവമാണ് സാർ താങ്കളുടെ മകൻ്റേതടക്കം കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ കാണാതെ പോയ കുട്ടികളാണ് ഇതാ
വെള്ളവും തരണേ ഒരു കൈയില്ലാത്തവനാ സാറേ ആരൂരില്ലാത്ത പാവങ്ങളാ സാറേ ഇനിയും പത്ത് ദിവസത്തെ ലീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അറിയാം സാർ പ്രശ്നമാണ് ഫയലുകൾ നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ അതറിയാലോ ശിവദാസന് ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ ശിവദാസൻ ലീവ് എടുക്കും കൂട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയോ അവൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ ആകെ തനിച്ചായ പോലെ സാർ അറിയാം മക്കളുടെ ഒളിച്ചോട്ടം സഹിക്കാനാവില്ലെന്നത് നേരാ പ്രത്യേകിച്ച് പെറ്റമ്മയ്ക്ക് പറക്കമുറ്റാത്ത മകൻ ഒളിച്ചോടിയപ്പോൾ തകർന്നു പോയില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എൻ്റെ പറക്കമുറ്റിയ മക്കൾ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്താതെ വളർത്തിയ മക്കൾ പഠിപ്പിച്ച് ഉന്നത നിലയിലാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയത് മൂത്ത മകൾ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി മകൻ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് നാല് കൊല്ലാവുന്നു വിദ്യാസമ്പന്നയും പരിഷ്കാരിയും പണക്കാരിയുമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവൾക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ പഴഞ്ചനമേ സഹിക്കാനാവുന്നില്ലത്രേ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവളുടെ കൂടെ അവന് ഒളിച്ചോടി പുതിയ കാലത്തെ മക്കൾക്ക് കുടുംബങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ശിവദാസ നിന്നെപ്പോലെ എനിക്കുണ്ടൊരു പോലെ സാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പേര് സോമൻ വടകരയില്ല കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ ഒരു അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടറായിരുന്നു ആ ഇപ്പം കുറച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ദീപുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടത് അന്ന് രാവിലെ തന്നെയാണ് പത്രം എടുക്കുമ്പോൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും കുട്ടികളെ കാണാതായതിൻ്റെ പരസ്യം ഇന്നെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി സാറിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു പരീക്ഷണ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ സോമ പറയൂ ശിവ എന്താ എന്താ പറ്റിയ നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾ പോയതെന്ന് എന്നിട്ടാണ് മക്കളെ തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നിലവിളിക്കുന്നത് കൂടാതെ കൃത്യമായി തിരിച്ചെത്താനുള്ള വിലാസവും മറന്നെങ്കിൽ മറന്നെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ ഫോൺ നമ്പരും എൻ്റെ മക്കൾ വീടിറങ്ങിയത് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ തന്നെയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്കുണ്ട് പരസ്യം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് 
ലോകത്ത് മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് വെറുതെ സമാധാനിക്കാം ശിവനറിയോ എൻ്റെ മക്കൾ വീടിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടു മാസത്തിനകം മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ പോയി കാണുന്ന പതിനേഴാമത്തെ പിതാവ ശിവൻ ഓരോരുത്തരെയും പോയി കാണുമ്പോൾ തോന്നും മക്കളെ തേടി വലയുന്നത് ലോകത്ത് ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാത്തിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമാണോ ആൾബലമുണ്ടോ ധൈര്യമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മക്കളെ തേടാം വീട്ടിലെത്താൻ വൈകും തോറും വീട്ടുകാർ വല്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കും ഒരുത്തനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി കാണുമെന്ന് അതാ വൈകുന്നതെന്ന് എന്തിനാ വെറുതെ സോമ മക്കളെങ്ങനെയാ ശിവന് തോന്നിയിരിക്കും രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു നാൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയതാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപ്പു ഇളയവൻ അവൻ ആദ്യം പോയി സാറിൻ്റെ ദീപുവിനെ പോലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മാസമായി കാണും അവൻ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാ മിടുക്കനായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലുമില്ല പോയതിൻ്റെ കാരണം അത് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഇളയവനല്ലേ ശിവ സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല മൂത്തവൻ ബിജു അവൻ്റെ വീടിറങ്ങല അതിനെ ഒളിച്ചോട്ടമെന്നെ ഞാൻ പറയും അപ്പുവിനെ കാണാതായപ്പോൾ അവനെ തേടി അലയാത്ത ഇടങ്ങളില്ല ശിവനറിയോ അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവന ഒരു മാസം തികയും മുമ്പേ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് അപ്പുവിൻ്റെ പോക്കിൽ തന്നെ അവൻ്റെ അമ്മ വല്ലാതായി മാനസികമായി അവളാകെ തളർന്നു പോയതാ ഇളയവനെ തേടിയലഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിരാശരായി മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ കണ്ണീരൊഴുകുന്നത് കണ്ട് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കരയാതെ എന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചവനാ എൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് എന്നെ ഉറക്കി കിടത്തി രാത്രി എപ്പോഴോ ഒളിച്ചോടിയത് കൊടുത്തതേ കിട്ടൂന്നല്ലേ 
എന്നിട്ടും എന്തേ കഴിച്ചോളൂ നിവേദ്യ അന്നം നിഷേധിക്കരുത് കുട്ടിയെ തക്ക സമയത്ത് തന്നെയാ സ്വാമിയുടെ വരവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ കാലവും ദേശവും സ്വാമിജി ഏതായി മിടുക്കൻ കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഒന്നും ചോദിക്കണില്ല പോരെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അപ്പൻ നിർത്തും എവിടാന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല ചോദിച്ചാ മിണ്ടൂല പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയ പൊട്ടനായിരിക്കോ ഏ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അകത്ത് ജഡരാജ്ഞി കത്തുമ്പോ എന്തിനാ വാക്ക് മോൻ എവിടുന്ന പറഞ്ഞേ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഒളിച്ചോടി വന്നായിരിക്കും നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചവൻ എന്തു പറയാനല്ലേ വീടിറങ്ങിയവൻ പറയും ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചവനെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാർ പറയും ഒളിച്ചോടിയവനെന്ന് ഫലത്തിലാണെങ്കിലോ രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെ ഇതേ പ്രായത്തിലാ ഞാനും വീടിറങ്ങിയേ ഉപേക്ഷിക്കലും വീടിറങ്ങലും അലയലും ഒക്കെ കൊള്ളാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കലിന് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ മാർഗം ജ്ഞാനവും ലക്ഷ്യം മോക്ഷവുമായിരിക്കട്ടെ സ്വാമിജി ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ സ്വാമിജി വീടിറങ്ങി വഴിതെറ്റിയ കുട്ടിയെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് പകരം തിരിച്ചു മടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണല്ലോ സ്വാമിജി പിന്നിട്ട വഴി തിരിച്ചു നടക്കാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയവന് വഴിതെറ്റലൊന്നില്ല എല്ലാ വഴികളും അവൻ ഒരുപോലെ ഇക്കാണുന്ന ജീവനൊന്നും അത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഒരേ ശരീരത്തിലല്ല ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും കാരണവുമായ ശരീരങ്ങൾ മൂന്നാ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും കഴിയണേ സ്വപ്നത്തിലും പൂർവ്വജന്മത്തിലുമാ കോശകോശാന്തരങ്ങളിലെ ഏതൊരു ജന്മസ്മൃതി ഉണർന്ന ഇവൻ ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് ആർക്കറിയാം എന്റെ ദൈവമേ ഓരോ മോഹങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ പൂർത്തിയാകാത്ത കർമ്മങ്ങൾക്കായി ഓരോ ജന്മങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധബോധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില എല്ലാ ഇറങ്ങിപ്പോക്കും ആ വെളിച്ചത്തില എന്തും ഒരാൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനാവുന്നത് ആ ആനന്ദം കൊണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ ഇവനും ഇറങ്ങി വന്നത് ഇളം ജന്മമല്ലേ ജന്മവാസനകൾ സുപ്തമായിരിക്കും അപ്പോഴും ഉൾവിളി ഉണ്ടാകും അപ്പോ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോ വഴിതെറ്റുകയും ചെയ്യും
അറിയില്ല ഇവൻ ഒരുപക്ഷെ അലഞ്ഞത് നിന്നെ തേടിയാണെങ്കിലോ വന്ന വഴി തിരിച്ചു പോക്കില്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നുന്നതുവരെ കൂടെ കഴിയാം എന്റേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും തേടി വരുന്നതുവരെ ഇവൻ നിന്നോടുകൂടെ എല്ലാം പൂർവ്വ നിശ്ചയം എന്റെ മോൻ ദീപു നിന്നെ കാണാൻ അവനെ പോലെ തന്നെയാ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ സാദൃശ്യം അതിശയം തോന്നുക അതേ നെറ്റിത്തടം നിറം കുറച്ച് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവനേക്കാൾ കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ച മുഖവും ദേഹമാണെന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം എന്താ മോൻ്റെ പേര് പേര് കണ്ണൻ ഞാൻ കരുതി അപ്പുവാണെന്ന് അവൻ എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങാതിയുടെ മോന എൻ്റെ മോനെ പോലെ അവനെ കാണാതായി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കണ്ണ എന്തിനാ ദീപ് പോയെന്ന് ദിവസങ്ങളായി മകൻ്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക എനിക്കറിയില്ല അവളിങ്ങനെ മോനെ കണ്ടാൽ അവൾക്ക് നിന്നെ പൊറുക്കാനായില്ലെങ്കിൽ മോൻ പേടിക്കണ്ടോ ഞാൻ എത്തിക്കാം മോൻ്റെ വീട്ടിൽ മോനെ നിക്കി കൊന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കില്ല ഇല്ല 
അമ്മയെ പിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടേക്കും ഇല്ല സത്യശാന്തി ചുമ്മാ അധികം കളിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു മോനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നല്ലോ ശാന്തി എന്തോ അയ്യോ എന്താ പറ്റിയേ മോനെ കിട്ടിപ്പോ എന്നെ വേണ്ടെന്നായില്ലേ അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അല്ലേ എനിക്ക് വെച്ചത് ദേ ഇവനല്ലേ തിന്ന് തീർത്തത് കൊച്ചു കള്ളൻ മോൻ കഴിച്ചി മോനെ മോമ്പോയി വേഗം ഒന്ന് കുളിച്ചേ ദീപുവിന്റെ മുറി ദേ അവിടെയാ അവരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് മോനെ ഇത് തേക്ക് വാ മോനെ മുടി വല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോക്ക് സോപ്പ് വൃത്തിക്ക് തേക്കണോ കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് അഴുക്കായിട്ടുണ്ട് കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ നിന്നെ അയ്യേ വേണ്ട വേണ്ട അമ്മ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ കുളിക്കില്ല അയ്യോ മോനെ കുളിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാ വൃത്തിയാവനല്ലേ അമ്മ പറയണേ അങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം നല്ലേ 
മോനെ കൊണ്ടുപോയതും ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതും ദൈവം ഇപ്പോഴാ ഇതൊരു കുടുംബായത് നോക്കൂ കുറച്ച് നാളും മോനെ സ്കൂളിൽ വിടണ്ട കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് മോനെ സങ്കടത്തിലാക്കും നേരശാന്തി മതിയാക്കിയോ ആ മോൻ കുളിച്ചോ അപ്പോ ദീപ് തിരിച്ചു വരാൻ ചെയ്യും മയിൽപീലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ സാർ ഇരിക്കൂ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേറ്റിന് വല്ലാത്തൊരു തലവേദനയാണ് ഇന്നലെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ മിസ്സിംഗ് ആയത് ഒരാൾ കൊല്ലത്തും മറ്റൊരാൾ മലപ്പുറത്തും വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികളൊരു ഒറ്റ ഇറങ്ങിപ്പോക്കാ കിട്ടുന്നൊരു ഫോട്ടോ വെച്ച് ഞങ്ങളിത് എവിടുന്ന് കണ്ടെത്താനാ സാറിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല സ്റ്റേറ്റിന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെതായ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സാർ അതുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അന്വേഷണം അത് വഴിമുട്ടിയെന്നൊന്നും കരുതരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പും അന്വേഷണവും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പത്തിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ മിസ്സിംഗ് അതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ് കുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടാത്ത ഒരു ഗ്രാമമോ നഗരമോ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും കാണില്ല കാണാതാകുന്ന ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അവരെവിടെയാണ് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഇതൊന്നും അറിയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും നമുക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ സാറേ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചോടിയതിലധികവും നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളാണ് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക വളർച്ച അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കുതിപ്പില്ല കോശങ്ങളപ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പെരുമാറ്റം എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് അവൻ അവൻ എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാ അതിനേക്കാൾ അതിശയം എന്റെ ശാന്തിയ ദീപവുമായി ചെറിയൊരു സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് നേരാ കണ്ട ഉടനെ അവനെ മോനായി സ്വീകരിക്കുക അവൻ അമ്മയെ അവളെ കാണാ അറിയില്ല 
ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്നും ഇല്ലാതായി പോകുന്നതെന്നും പേടിയാ തോന്നണേ ശേ കഷ്ടമുണ്ട് ശിവ ലോകത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിനും ഒരമ്മയ്ക്കും താങ്ങാനാകത്തതാ മകന്റെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് സുഹൃതം കൊണ്ടാ ശിവ കണ്ണൻ അങ്ങനെ വന്നു പെട്ടതും ശാന്തിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതുമല്ല ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ സോമ അല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയൂ കാണാതായ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കണം ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടോ ഇല്ലല്ലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാം അവൻ പറയുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് വിടുകയും ചെയ്യാം അവൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ കൊന്നാലും വീട്ടിലേക്കില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞില്ലേ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ തന്നെ പിന്നെയും പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുമില്ല പിന്നെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യവുമില്ല ആ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല ശിവ എന്തിനാ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയതെന്ന് എന്തിനാ കണ്ണൻ കയറി വന്നതെന്ന് ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് അതാ വൈകിയ ആ മോന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ വൈകിയപ്പോ ശരിക്കും പിണങ്ങി കഷ്ടമുണ്ട് കൂടെ കഴിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങൂന്നായപ്പോ കുറച്ച് കഴിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ എന്നിട്ട് നീ കഴിച്ചില്ലല്ലേ അങ്ങ് കഴിക്കാതെയോ എന്റെ ശാന്തി ആചാരം തെറ്റിക്കണം നല്ല പറയുന്നേ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നറിയോ ഞാൻ വരാൻ വൈകിയപ്പോ വിവരം കിട്ടി ദൂരെ പോയതാന്നാ വിചാരിച്ച കേട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല ആര് വിവരം തരാൻ ആര് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ ലോകം ഇത്ര വലുത കണ്ണ ഒരാൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ തരാൻ പറ്റും ദീപുവിനെ കാത്തിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമാണല്ലോ എന്ന സങ്കടമായിരുന്നു എനിക്ക് മോൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടിയാകുമ്പോൾ സാറെത്തിയോ ചന്ദ്ര സാർ സാറിന്റെ മോർച്ച ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ശരി സാർ സാറേ സാർ ആദ്യം ഇയാളിലൂടെ പോയി കാണും ചേട്ടാ 
സൂപ്രണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞോട്ട് തിരിച്ചറിയാനാ ശരിയെന്ന നടന്നത് രണ്ടും കൊലപാതകം സാറേ അജ്ഞാത ശവങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയ കൊലപാതകം കൊലയല്ലാതായി തീരുമോ എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടികളാ പാവം കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അറിയാം സാറിന് യാചക വൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളാ തെരുവിൽ ഞാനവരെ കണ്ടതാ സാർ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ധാർമ്മിക രോഷം കൊണ്ടൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല സാർ അതാദ്യം അറിയണം വൈകല്യങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കുറച്ച് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ അജ്ഞാതരല്ലാതാകുന്നില്ല ആ വൈകല്യവും യാചനയും ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിരിക്കില്ല അവരുടേത് കൊല തന്നെയാണ് കൊന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടിട്ടതാ വണ്ടി കയറി തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ കുട്ടിയേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതൽ കാണും വലിയവന് തീർച്ചയായും അവർ സഹോദരങ്ങളുമായിരിക്കില്ല എവിടെയോ ജനിച്ച ആരുടെയോ മക്കൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തയാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചെറിയവൻ്റെ രണ്ട് വൃക്കകളും മൂത്തവൻ്റെ ഹൃദയവും എടുത്തു മാറ്റി തുന്നിക്കെട്ടി നിലയിലാ ബോഡികൾ രണ്ടും ട്രാക്കിലിട്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്നിട്ടാണോ സാറേ അജ്ഞാതരെന്ന് വിധി എഴുതി സാറും പ്രശ്നം ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു റാക്കറ്റിനെതിരെ ഞാൻ പൊരുതണമെന്നാണോ കാറവടത്തിൽപ്പെടുത്തി കൊല്ലപ്പെടാൻ എനിക്ക് വയ്യ കുട്ടികളുടേത് അജ്ഞാത ശവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടാനാ ഇതിനകം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അത്രയും ഉണ്ടായത് ഈ സമയം വരെ അതങ്ങനെയാണ് താനും സാറായിട്ട് അത് തകർത്ത സാറ് ഞാൻ നന്നേ വിഷമിക്കും ഇന്ന് ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡികൾ മറവിയും അതുവരെ ശരി സാർ നീ എന്താ ഇവിടെ നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സൂപ്പറിന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എത്രയും വേഗം സൂപ്പറിനെ കണ്ട് കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം കാണാനുള്ള അനുവാദം നീ വാങ്ങിത്തരണം ആലോചിക്കാൻ നമുക്കധികം സമയമില്ലടാ അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകും പ്ലീസ്
എനിക്ക് ഇവരെ വീട്ടിലെത്തിക്കണോടാ മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയെങ്കിലും അവളെ കാണിക്കാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ണെന്നിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ശിവ ഒരുപക്ഷെ മരിച്ചുപോയ മക്കളെ കണ്ടാൽ മക്കളെന്നെ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ അമ്മയെങ്കിലും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാ എത്താറായോ ഇപ്പൊ എത്തും എന്തിനാണ് 
ఎంతా రాయలో శివ రాజు వీడు అరియాల్లో అరియా చట ఎందడా എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ല ട്രെയിൻ കയറിയുള്ള മരണമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാരമില്ല നമ്മളെ കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്നാ പുറത്തെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഭേദം എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ലത് ശ്മശാനത്തിൽ എല്ലാം റെഡിയാ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇപ്പൊ പോകും മോളെ ഇവര് പറയാടി നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കാണണ്ടാന്ന് നമുക്കത് താങ്ങാനാവില്ല പറയു സോമ എല്ലാം കത്തിത്തീരുക പാവം കുട്ടികൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലേ സത്യമായി തീരുന്നത് മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആരാ മക്കള ഓ ബഹുവചനമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് രണ്ടു മക്കള ഒരപകട മരണമായിരുന്നു സ്വാമിജി മരണത്തിന് അപകടമെന്നോ സ്വാഭാവികമെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുണ്ടായത് സത്യമെങ്കിൽ 
ഇല്ലാതാകുന്നതും സത്യമാണ് ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് അത് സത്യമണയാനുള്ള ഒഴുക്ക കണ്ടോ അഗ്നിദേവതയുടെ ആഹ്ലാദ നൃത്തം അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൻ്റെ ആഹ്ലാദ വരാനിന്ന് കൂടുതൽ വൈകിയപ്പോ സത്യായിട്ടും കരുതി കൂടെ ദീപവും കാണുമെന്ന് എന്തോ ദീപുവിന് തിരിച്ചു വന്ന തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കാണും ഈ ദീപ് ശരിക്കും മണ്ടന ഇത്രയും നല്ലൊരു അച്ഛനേമ വിട്ട് പോയതേ മണ്ടത്തറ ദീപ് തിരിച്ചു വരന്നെ ചെയ്യും അവൻ പഠിക്കും എന്നെ ചെയ്യും പാവം അമ്മ അമ്മയെ പിരിഞ്ഞാല് അമ്മയുടെ വില അറിയും ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരമ്മ അവൻ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ അച്ഛനെന്ന ഇത്രയും സ്നേഹ അല്ലേ തോന്നിയല്ലേ എന്ത് ഒളിച്ചോട്ടം മണ്ടത്തരായിരുന്നു എന്ന് ദീപുവിന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോ വല്ലാണ്ട് തോന്ന എന്റെ അമ്മയും പാവാന്ന് എന്നെ ഓർത്ത് പാവ എന്റെ അച്ഛൻ എത്ര വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു കണ്ണന് തിരിച്ചു പോണോ പോകാം മോളെ കൈവിടുമ്പോ നീ ദുഃഖിക്കാത്തത് എന്തേക്കുമ്പോഴില്ല നീ നിന്റെ അകത്തുള്ളതിനെ മാത്രം താലോലിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നില്ല മോന്റെ വീട് എവിടെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൂല്ല എന്റെ അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിലെ കേണല ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു കേട്ടോ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ പട്ടാള ചിട്ടയിലാന്ന അമ്മ പറയുന്ന പാവ എന്റെ അമ്മ അമ്മയ്ക്കും പേടിയാ കണക്കിന് ഞാൻ വളരെ മോശാന്നേ തലേ കേറില്ല അതിനാ എപ്പോഴും വഴക്ക് 
ഞാൻ പഠിക്കാത്തതിന് അമ്മയും തല്ലും അച്ഛനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നാ അച്ഛനും എന്നോട് സ്നേഹമാന്ന് ദീപുവിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ എന്നെയും എന്റെ അച്ഛൻ വല്ലാണ്ട് തിരയുന്നുണ്ടാവൂലേ മോൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല മോന്റെ വീട് എവിടെയാന്ന് ആ ശിവക്ഷേത്രം അല്ലേ അതിന്റെ പിന്നിലാ അന്ന് മോനെ കണ്ട ക്ഷേത്രോ അയ്യോ അതല്ല പിലാത്ര ശിവക്ഷേത്രം അല്ലേ അതിന്റെ മോനെ അതിവിടെ വളരെ അടുത്താ ദൈവമേ സ്വന്തം മകൻ ഇത്രയും അടുത്തുണ്ടായിട്ടും ആ പാവ മനുഷ്യൻ എന്താ മോനെ ദീപുവിന്റെ അമ്മ അമ്മയെ വിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനാ ഈ അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല നമുക്കിപ്പ തന്നെ പോണം കണ്ണ അമ്മ ഇപ്പൊ നല്ല ഉറക്കത്തില്ല അവൾ ഉണരുമ്പോ നിന്നെ കാണാതായാ പിന്നെ നമ്മുടെ മോൻ ഒളിച്ചോടി പാവം കരുതിക്കോളും വേഗം അവൾ ഉണരുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാം 
യോജിക്കാതെ വന്ന് കഴിച്ച് ഗുളിക കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോനെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പുണ്യത്തിന്റെയും ഫല പോകുമെന്നായപ്പോ ശാന്തിയും ആനന്ദവുമായി മോനെന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്റെ മോനെ അമ്മ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മറക്കില്ല വീട്ടിലേക്കല്ലേ അമ്മയും കൂട്ടി മോൻ വീട്ടിലേക്ക് വരണം പോട്ടെ മോനെ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ശൂന്യതയിലൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല മാറ്റമില്ലാത്തത് എന്തോ അതാണ് കാരണം മാറുന്നതും ഉണ്ടായി മറയുന്നതും ഇറങ്ങി പോകുന്നതും ഇറങ്ങി വരുന്നതും എന്തോ അതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എല്ലാം സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രം 
ഞാനും നീയുമൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെയും വന്നു പോകുന്നവർ മാത്രം ഇറങ്ങി പോകുന്നവർ മാത്രം എന്നാലോ എന്നിലും നിന്നിലുമെല്ലാം ഇക്കാണായ സകലതിലും മാറാത്തത് ഒരേ ഒരു ബോധം മാത്രം ഈ അസമയത്ത് ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരെയും കാത്ത് അതും ഒരു സന്യാസി അതാകും ഇപ്പോ മനസ്സ് എനിക്കറിയില്ല പെരുവഴിയിൽ ഇവനെ കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഇവൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ഇവിടേക്കാണെന്ന് എന്തൊരു കോലാ ഇത് മോ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എന്റെ മോന് വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മോവാ 